当云雾，化作雨雪冰川；溪流汇成江河湖海，岩层堆叠，大地仍在生长。这里有地球上最壮观的山，星空下最丰饶的水，气候因它而改变，生命被它所重塑。让我们从新出发，跟随万千生命，深入高山，溯源江河，穿越四季，遇见。最极致的中国。这是世界上最高最大的山脉——喜马拉雅山脉的最东端。云雾中耸立的极高峰，名叫南迦巴瓦。事实上，由于地处偏僻，交通不便，直到一九九四年之后，中国科学家才最终确认，雪山脚下的雅鲁藏布大峡谷，就是世界上最深最大的峡谷。更神奇的是，大峡谷起点附近的雅江湿地，竟成了许多候鸟的重要越冬地。成群的斑头雁刚刚落脚，更多的黑颈鹤便相拥而来。地球上有十五种鹤，黑颈鹤是其中最晚被命名的，也是唯一一种。终生以高原为家的河，与它们动辄超过四千米海拔的繁殖地不同，位于雅鲁藏布大峡谷入口处的越冬地，江面湿地海拔不到三千米，冬季相对温暖。这是当年出生的小鹤第一次来到这里。由此向东眺望，就能看到高耸的地标——南迦巴瓦峰。而且，就在南迦巴瓦峰的西北面，直线距离不足二十千米处，还有一座极高峰——加拉白垒。长矛形的南迦巴瓦峰
，海拔七千七百八十二米，是喜马拉雅山脉东端的制高点。马鞍形的加拉白垒，海拔七千二百九十四米，是念青唐古拉山脉东段的最高峰。正是亚欧板块与印度板块的剧烈碰撞，把两座极高峰推到了一起。板块接缝处，雅鲁藏布大峡谷应运而生。为寻找冲出高原的缺口。已奔流了一千五百多千米的雅鲁藏布江，不得不在两峰之间不断试探，向北、向东、再向南，拐出一道大弯，一路俯冲，终于在板块接缝处，冲撞出一道长达五百零四点六千米的幽深峡谷，江面海拔从约三千米骤降至八百米。最终冲出高原，注入孟加拉湾，其规模之大，举世罕见。在陡峭的峡谷之上，雪峰林立，雪线处，一座座冰湖，常年白雪皑皑。来自孟加拉湾的湿气，就在这里被凝固。被滞留，由此往下，随着海拔的急剧下降，一日之内即可从寒冬穿越到盛夏，从积雪冰川到高寒荒漠，再到针叶林，直至热带季雨林。整整九个垂直自然带，就密集的镶嵌在峡谷两侧。这群猕猴就追着植物的生长节拍，来到了海拔两千多米处。它们是欧亚大陆上适应力最强的猴子之一，但是，要想在狭窄陡峭的山崖上立足，不仅要随时保持警惕。还得具备垂直迁徙的高超本领。这是一个仍在继续生长变化的超级峡谷，其中的无人区大约有一百多千米，是世界上最难穿越的区域之一。这是迄今为止峡谷最深、最新、最难得的一段高清影像。在这里，亚欧板块与印度板块以肉眼可见的方式激烈的交互着。急速奔流的雅鲁藏布江，被两岸的花岗岩山体一点点挤压到了不足三十米宽的缝隙。江水爆发出的巨大动能，甚至让两侧的山体都为之颤动。事实上，在峡谷深处，下切的江面。与南迦巴瓦峰的垂直距离已超过六千米，深邃的河谷、极端的地形，甚至把许多日常的必需品都变成了稀缺物。江畔的崖壁上。西藏岩溪露出了小脑袋，一只、两只、三只。作为变温动物
，要在这样的高寒地区生活，就得依靠阳光来充能。但是，阳光不会停留。追逐开始了，必须往上，再往上。来到高处的岩壁，西藏岩溪终于彻底暖和过来了。沿着雅江继续往下，当江面海拔降至近两千米，峡谷中的一切都变了模样。大峡谷打开的通道，带来大量的湿与热。西藏地区，百分之六十五以上的植物和真菌都生长在此。茂密的原始森林，几乎挤满了峡谷中的每一寸土地。遮天蔽日的丛林，不只是挡住了。世人探索的脚步，更让这里成为了中国版图上最神秘的区域。一种罕见的灵长类动物就隐身于此，身居简出，异常警惕。直到2015年，中国科学家才首次确认。它们居然是一个新的灵长类物种。它们个头不大，花白的毛发从耳后绕过面颊，延伸到脖颈的下方。于是人们给它起了个形象的名字——白颊猕猴。它们的行踪是如此神秘，以至于直到今天。他们确切的种群数和分布区依旧成谜。茂密的森林看似物产丰富，无奇不有，但是只有身在其中，才能体会生活的不易。为此，白颊猕猴甚至演化出了仅靠树叶和枝条就能果腹的坚韧个性。进入五月，降雨日渐频繁。峡谷两侧的高山草甸，迎来了短暂的花季。在这里，授粉期和雨季重叠，生长于此的植物，各有应对。塔黄珍爱自己的花粉，他们选择长出宝塔般的苞片，让娇弱的花蕊不受侵扰。此时，在峡谷下游的低海拔地区，来自孟加拉湾的暖湿气流声势愈发强大。入夏以后，这里几乎每天都会降下大雨。事实上，这里距离创造世界降雨量之最的乞拉彭奇仅五百千米，年均降雨量超过两千三百三十毫米，是中国境内降雨量最大的区域之一。连连飞瀑。
新的发现，便会接踵而至。长腿猪需要赶在雨后编织新的蛛网，广吃腊蝉急需完成下一步蜕变。纯白色的弱虫姿态，在丛林里太惹眼了。蚂蟥依靠前后两个吸盘灵活运动，吸盘中隐藏的锋利萼片可以割破皮肤，让它们吸取营养，抢占生机。这里是中国境内树蛙分布最密集的区域之一，仅仅近年来新发现的就有数十种之多。每当夜幕降临，这片稠密的雨林便进入了喧闹的夜场模式。一只蚂蟥出发了。作为峡谷中最负盛名的吃货，他似乎已接到宵夜的邀请。是一只双斑鼠蛙，久居于此的他们，也得提防蚂蟥的侵扰。横纹树蛙是大峡谷内的独有物种，娇小的身材仅有五到六厘米长。这个季节，他们还有更重要的事儿需要操心。这是横纹树蛙一年中最关键的时刻，每一只树蛙。都凝心聚神，等待行动的时机。他们的目的地就是池塘边的这棵大树。一只强壮的雌蛙，已背着娇小的雄蛙，捷足先登。他还得继续努力，向上攀爬。他们神秘的心房，就藏在上方这片茂密的寄生栏之中。更多的爱侣，也把目标聚到了这里。附近。还有许多单身的雄蛙纷纷赶来，伺机而动。新人们不会退缩，想要。当浑浊的雅江水逐渐清冽，意味着冬季来临。白颊猕猴又一次来到丛林边缘，寻找果腹的食物。此时，幼崽已将近五个月大。
白颊猕猴身上覆盖着厚厚的毛发，用以保温。然而，一旦毛发变得脏乱潮湿，保温效果也会大打折扣。为适应大峡谷与世隔绝的复杂生境，白颊猕猴的个体间关系尤为紧密。幼有所养，老有所依，群体内家人之间的紧密情感联系，几乎成了这个独特群体继续生存的关键。一世独立，隐秘低调。继承传说。当干冷的冬季渐行渐远，来自孟加拉湾的暖湿气流便会由南向北重返大峡谷。此时，大峡谷的中低海拔区气温已回升至二十五度左右。不过，只要沿着峡谷继续往上，随着海拔的急速抬升，并列于两侧的极高山便会显露出它的威力。即便已经进入五月，高聚在青藏高原之上的峡谷北坡，气温却只有八度左右。而且时不时的降温，还会给峡谷的北侧带来纷纷扬扬的大雪。此时，雅鲁藏布江江畔，小黑锦鹤已经换上春装。大雪过后，气温逐渐升高，春天终于到来了。一个接一个的黑颈鹤家族纷纷结伴起飞，迎着暖风，挥动双翼。一起告别雅鲁藏布大峡谷，朝着高原深处的夏季繁殖地飞去。在他们身后，高耸的南迦巴瓦峰，仍在以每年三十毫米的速度向上生长。雪峰之下，汹涌的雅鲁藏布江。仍在向下深切，继续塑造着举世无双的峡谷秘境。